Muito bem. Nós ainda temos uma vaga a ser preenchida, né? E significa que vem votação cara a cara por aí, certo? Com exceção do Eric e do Ricardo, todo mundo pode votar em todo mundo. Vamos lá? Hora de fazer as honras. Júlia. Oi Mari, tudo bem? Boa noite. É... Então, na votação de hoje, eu fui por princípios assim, eu já... Já estava pensando em votar nessa pessoa há um tempo, é, pela, por lista assim também. E vai ser o Toco. Eu sei que pode parecer surpreendente, mas é no, o nosso nome surgiu em uma conversa e aí nisso eu comecei a pensar que talvez para me salvar por uma questão de estratégia eu teria que votar no Toco. Converso com ele, mas também tem questões que eu não entendo sobre o jogo, eu não entendo quem é aliado, às vezes está com o Dionísio, mas hoje eu já vi ele com o Thiago e com o Eric, eu sei que o Thiago e o Eric não falam mais com o Dionísio, então às vezes... Sim, tá, então. Mas aí o Eric não fala, então às vezes eu fico confusa. Aí ontem a Ana fez... Responde. Aí a Ana fez a pergunta ontem, eu não entendi muito bem a resposta. Ele tem dois Quem dias querendo falar Julia, comigo e eu vou pra Júlia, querido. Só que a ver da Júlia, tá? Aí eu não entendi muito bem a resposta, mas é por essa questão mesmo. Ok. Sandra. Oi. Então, Mari, eu, eu já ia votar, né, é o Toco, já ia votar nele mesmo a semana passada, mas como teve aquele assunto todo, e hoje eu voto no Toco, não só porque, eu, tá, a gente não tem uma, uma boa, uma boa é, conexão, eu e Toco, a gente não conversa muito, e também porque ele é muito zen, ele é tão zen que tá zen no jogo também. Então, meu voto é nele. Posso falar, Mari? Dani, e aí, você quer falar alguma coisa? Bom, é, eu tenho jogado bastante, até mais do que eu esperava, porque eu não sou muito de... Eu achei que eu ia ser mais zen, que eu ia ser mais quieto, mas eu tô me posicionando. Tive bo boas trocas aqui em relação a jogo. É, eu acho que faz parte, eu aceito o voto das duas. Não esperava o voto da, da Júlia, mas tipo, respeito. E assim, eu acho que existem muitas plantas aqui. Eu não sou uma delas, eu tenho um estereótipo de planta por ser meio good vibes, mas eu tô jogando. Agora tem várias plantas de estimação que são úteis, então essas plantas elas estão sendo bem regadas para no futuro elas serem descartadas. Então é bom já um ser vez. uma planta que tá aqui exposta, que se posicionou essa é, semana né? um e agora vez. tá na mira de muita gente e tudo bem, tá ligado? Tá tudo certo, vamos que vamos. Um beijo as minhas plantas em casa, minha flor, Luá, Noa e Karen, minhas flores, minhas plantinhas lá de casa. Ok, vamos seguir a votação. Tiago Servo. Então, meu voto é na Fabi Monarca, uma pessoa que todo mundo sabe, já tive vários embates. Respeito ela, tipo, ela tem todo o direito de discordar de mim, de até de achar eu falso, como eu também tenho esse direito, mas eu acho que tem algumas ofensas que ultrapassam, na minha opinião, o limite do, do jogo, sabe? Vão pro lado pessoal, que eu acho que são muito desagradáveis, e por isso eu voto nela. Fabi, quer comentar? Não. Já imaginava? Sim. Pra mim, diferente o voto. Então vamos seguir. Isso. Ana Paula. Então, o meu voto hoje é na Gisele, porque a gente teve uma, uma discussãozinha boba na semana, mas foi a única pessoa que eu tive é, uma, uma discussãozinha boba aqui. Eu até tentei... É, chegar mais próximo, tentei puxar assunto e tal, e ela ficou mais recolhida, mais na dela, não quis meio que, que voltar a conversar, porque para mim ia zerar. Então, como eu não tive nenhum problema com nenhum outro participante aqui essa semana, é, vai ser nela só por esse motivo mesmo. Gisele, você ficou incomodada com esse voto? Olha, é, Mari, eu nunca destratei a Ana, sempre tratei ela muito bem, nunca fui desagradável com ela como ela fala. E tipo assim, ela, eu fiz uma pequena pergunta, ela foi super maldosa, super grossa comigo, eu não entendi nada, eu fiquei perdida, eu me senti acuada, eu falei, uau, não entendi, então tudo bem, perfeito. Não, você não fez uma pergunta. Você fez várias vezes ao longo de várias tudo bem, semanas. Tudo bem, ela tudo me pedia para chamar não, o Não, eu não pedi. Várias vezes não você pedi, pediu para chamar. Não Tem pedi, vários pedi. vídeos disso. Gente, gente, aumente não uma pergunta. Não levanta a voz. Você a gente não está falando alto. A gente está conversando. Você já me pediu várias vezes para chamar o Alê. Você já me pediu várias vezes. Cadê o Alê? Onde está o Alê? E eu só falei para ela que eu não era babado do Alê. Que ela, se ela quer ficar atrás do Alê, ela vai atrás do Alê. Não precisa ficar pedindo para as pessoas perguntar onde está, onde está, onde está. <risos> Chama ele, então, acho que quem tá afim, vai lá e corre, fica, e, e fica atrás, não precisa de babá, foi só isso. 
Eu estava incomodada de toda hora ter que ficar ter, tomando conta de Alê. Ok. Laranjada na Ué, mas é, ué, me incomodou. Sobrou pra você, Ale. Né? <risos> Gabriel. Boa noite, Mário. Boa noite, família. Então, o meu voto hoje também é no toco, porque, tipo, gosto pra caraca dele, é um cara de coração grande, mas eu vejo que ele tá muito acuado no jogo, tá muito recuado, ele não tá se dispondo muito. Então, por isso, meu, meu voto é nele. Tá bom. É, posso falar, Mari? Pode. Bom, esse foi o voto que não me surpreende agora, mas surpreendeu à tarde, né? Porque eu tava na piscina conversando com o Dionísio e com, e com o, o Rosa. Aí eu senti, do nada, assim, e eu falei, Rosa, por que, que você vai votar em mim? Aí ele acho que até se assustou, porque eu falei que ele não tava conseguindo olhar no meu olho, assim, né? Ele tava só olhando para cima e pro lado, não conseguia encarar. Porque eu acho que, eu não sei, ele viu uma coerência, mas eu não vejo coerência no voto dele. Respeito o seu voto, respeito o seu ser, a gente já trocou uma ideia da, da hora, mas não é coerente, é só... Acho que por jogo e... Não, é apesar mais de eu... te alertar, pô. É Sim, mais te alertar, mesmo, beleza. Pô. Mas assim, eu não, eu não tô nada quadro, tô articulado, tô, tô fazendo o meu jogo e tô defendendo pessoas que eu, que eu invisto, que eu acredito que podem, enfim, é, fazer Mas bom, cuidado, um bom que jogo. Mas cuidado, porque senão pode acontecer igual aconteceu com o Dionísio. Não, todo mundo tem que tomar cuidado. É. Ninguém aqui é santo, aqui não é a, o grande porque... mosteiro, é a grande conquista. Então, porque assim, quem todo ganhar mundo um tem milhão problemas. não vai dividir contigo não, chefe. Não, com certeza, eu não. digo mesmo, todo mundo que tem aliança Ninguém aqui, vai uma hora vai ter que não. enfrentar o próprio hum. amigo, isso, isso é um fato e, e beleza. Só não gosto que e, nos grupos hajam algumas hierarquias de poder e eu não me sinto assim com, com eles, eu me sinto de igual e eu, eu jogo o meu jogo, mas faço alianças, normal, como todo mundo aqui faz de alguma forma. E quem não faz, tá só na raba dos outros e tá sendo regado para depois ser descartado, como eu já disse. Dani, então aproveita que você está falando, já pode dar seu voto e justificar, por favor. Bom, eu, assim, meu voto acho que não vai valer, valer de, muita, de muito, assim, eu vou votar então na Júlia também, é, só para trocar essa energia e eu acho que, que ainda falta bastante imaturidade em algumas coisas para ela, para mim também, para todo mundo, mas acho que faz parte da idade dela, é a mais nova e nada pessoal, mas eu... Assim, postura de, de jogo e de, de, de dia a dia, assim, não é uma pessoa que, me, que a gente troca muito. Ela disse já que a gente não é muito, muito brother, não troca muito. E tudo bem, eu respeito a, a, o caminho dela, a trajetória dela. E fica nela, então. Ok. Dionísio, justifica, por favor, e vota. Meu voto vai na Gisele. Era uma pessoa que eu defendia aqui no começo. Eu vi o povo votando nela e eu não entendi, né? Eu perguntava o povo por quê, aí o povo dizia, não, Gisele é, é grossa trata todo mundo com ignorância e eu meio que discordava, né? Até começar e me permitir a ver que ela fazia isso até comigo. Ela não é uma pessoa que a pessoa não consegue ter um diálogo porque ela já se exalta, quer falar mais alto que uma pessoa e entra em contradição em vários momentos. Então ontem, mais uma tentativa de, de diálogo, ela disse que o povo ficava acordando ela, né? Que ela vive aqui no spa. E aí eu disse, Gisele, mas de manhã, no mesmo dia, tu chegou lá gritando no quarto, dizendo que o dia estava além, tu me acordou também. E aí, pronto, ela não tem diálogo, começou a gritar e até xingou minha mãe. Coitado, minha mãe em casa assistindo, nada a ver, ela botou minha mãe no meio também. Então, para mim também passou dos limites, né? Como o Tiago disse, tem coisa que passa do limite. E, então, meu voto hoje vai na Gisele. E hoje, se alguém vier falar mal, eu não defendo mais, eu até ajudo a falar mal também. Bom, vou atualizar vocês aqui, o placar está Fabi, um voto, Júlia, um voto, Gisele, dois votos e Daniel Toco, três votos, ok? Gisele, quer falar? Não, eu só quero dizer que amigos não machucam como ele machuca, ele sempre tá jogando piadinha, sempre fazendo mal, mal. E eu sofri muito esses cinco dias ao lado dele, foi algo que me deixou muito nervosa, tanto que eu dormi aqui no quarto. Tentei ser mais próxima, tentei conhecer ele melhor, mas é impossível porque a vida dele é piadinha, piadinha, jogar piadinha e nunca falar, vem aqui Gisele, vamos conversar isso e isso. Não, é jogar piadinha e fazer a gente mal. Então eu realmente tenho um pavio curto mesmo, vou tentar melhorar nisso, porque não é legal. Mas é isso, também não quero ele perto de mim, não é um amigo que me faz bem, me deixa com crise de ansiedade todos os dias, quando eu vejo ele. Fico até nervosa de falar agora. Então aproveita o nervosismo e dá o seu voto. 
Ah, o meu voto vai na Ana também, porque ela sempre fala, falou comigo lavando roupa, não, de aquilo que eu falei pra você, porque eu gosto de você, não, não, também se contradiz muito, então meu voto vai nela. Isso e aí a gente, já, a gente já falou e é isso, é o que ela quiser falar aí. Não, só porque isso foi antes, depois ah, aconteceu tá. outra coisa. Então Mas ela, de, é, tipo, ela de, fala de que coisa. eu trato mal ela, que eu, que eu dou patada. Não eu falei nunca, isso. nunca tratei mal ela. Eu nunca eu falei que você falei bom dia. Mal. Nunca, eu só nunca, falei nunca. que você. E como diz, foi o Brasil está vendo. Tá então que você o meu me voto vai mal. nela. O, o, voto, o voto vai nela. Tá bom, eu aceito. E respeito. Ok. Pessoal, aguardem só um pouquinho, tá? E eu já volto. Até já. Bom, pessoal, já estamos aí nessa formação da zona de risco, né? E agora, o que, que será que vai acontecer? Quem que você acha que fica com a terceira vaga? Já temos Tiago Dionísio e Eric e falta essa terceira pessoa para completar a zona de risco. Agora é só terminar ó, o cara a cara para o trio ficar completo e prontinho para enfrentar a prova da virada de amanhã. E se liga só como está o placar. Ana Paula, Fabi e Júlia com um voto, a Gisele com dois votos e o Daniel Toco com três votos, certo? Tudo pode acontecer, tá apertado, esse trem tá acirrado. Quem será que fica com essa terceira vaga, hein? Vamos voltar lá, vamos na mansão. I'm back. Tô de volta, pessoal, vamos continuar? Sua vez agora... Alexandre, Vamos lá. justifica e depois fala em quem vai o seu voto. O, o meu voto, é, mais uma vez, é na Ana. Não é pelo mesmo motivo da Gil, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. A, o motivo desse voto de hoje é, é, foi a treta mais séria que eu tive aqui, foi com a Fabi. <risos> foi uma treta que a gente estava se explicando e, eu, e, e era um assunto que envolvia nós três. E eu falei assim, Ana... No meio da treta, a Fabi é muito boa de argumento, ela tava me jantando, né, na, 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 na confusão. E eu falava, gente, eu certo da minha verdade, ela tava quase me convencendo que eu tava errada, a Fabi, né. E eu olhava pra Ana e falava, Ana, não foi exatamente isso que eu te falei? E a Ana falava, sim, sim pra mim, mas ela não se posicionava na nossa discussão. E isso é, foi algo que eu tinha chamado a atenção, né, da, da outra treta passada que você tinha passado. Falei, Fabi, falta um pouco do posicionamento. Então, mas, esse... Alê, eu tinha falado na confusão... O que tinha ela me falado? Isso. E ela falou pra você, na, 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 Exatamente, na conversa, quando... o, Isso. o que eu falei. E, e... e você discordou dela e tava conversando com ela. Por que eu, eu teria fal... que entrar no não, assunto? Não, e aí eu falei assim, não foi exatamente isso que eu falei pra você, eu Ana? Eu falei, foi. Foi. E aí veio uma história toda distorcida, mas eu não e vi você vocês estavam dialogando, mas ela falou uma coisa que Colocando a verdade não... que era aquilo que eu tinha te falado. Então, mas você estava discordando dela, não era de mim. Mas, mas foi sobre, sobre isso, sobre você hum. não se posicionar no momento que... Mas a, eu me posicionei. Há cinco minutos atrás, você falou, não, Alexandre, você tem razão. E na hora mas da não, treta, eu falei, não tinha Eu falei, razão. Fabi, o que ele me falou foi o oposto do que você me falou, não falei lá na hora? Só me perguntem o que, porque agora não vou é, lembrar mais Mas coisa. enfim, mas eu foi me por isso que eu, eu, eu esperava um pouco <risos> o, esse posicionamento que ela tinha me dado na nossa conversa que a gente teve só eu e ela e é por isso, realmente eu não tenho grandes motivos para votar em ninguém, eu me dou bem com as pessoas e isso não é um defeito eu considero uma qualidade tudo bem, tá bom, tá bom eu ok, Murilo Pô, tudo bem, boa noite Brasil um beijo, Bia, Antonella, minhas filhas mãe, saudade é, acho que eu vou, falando de jogo agora, não é o ser humano eu falo de jogo, tá, aqui tem uma grande diferença e o ser e o jogador meu voto hoje vai para uma pessoa que eu, eu, no meu ver, como jogador e vendo ela como jogadora, eu acho ela totalmente influenciável e essa influência pode vir a cair sobre mim ou sobre os meus, então hoje o meu voto é na Gisele. Uhum. Uhum. Assustou, Gisele? Sim, eu tô chocada, assim, eu tô muito triste, decepcionada, eu sei que é um jogo e tudo, não imaginei vindo do Murilo. É, tô muito triste, é, tudo bem, não entendi, mas tudo bem, vamos, ok. É. Eu sou influenciável? Sim. Eu sou influenciável? No meu ver, sim. 
no seu ver, pois você não me conhece bem, você não fala comigo, nunca, você nunca se perguntou minha, jogo, você nunca perguntou só. minha profissão, você não, nunca mas, perguntou que idade é eu tenho. Eu sempre entrei para falar com você, eu, e sempre que eu falava com eu você. De deixa eu só falar, é por favor. Você. Por favor, deixa eu falar. falar. Eu sempre me interessei por você. Eu sempre torci por você desde a vila. As pessoas que estavam na vila viram o quanto eu torci por mulher, o quanto eu tinha sentimento de amizade e tudo. E sim, tá sendo muito difícil para mim. Ok, ok, ok. A questão é como jogador. Eu não sou uma pessoa influenciável, eu sou uma pessoa agora? que sabe o que quer, posso falar? que está vivendo isso intensamente. O Brasil está vendo, então isso não sou eu, não sei de quem ele está falando, mas eu não sou uma pessoa influenciável por ninguém. Eu tenho a minha decisão e sempre tive na minha vida. Posso falar? Pode eu falar, falei Maria. em questão de jogador, não estou te falando como ser humano, que você é uma pessoa maravilhosa, todo mundo sabe, mas em questão de jogar, eu te vejo perdida no jogo e vejo você... Como você me vê perdida se você não está na minha vida, você é não está vivendo comigo. Você não pode dizer que não, eu não estou perdida. Aqui todo mundo vive Você com não todo pode mundo. dizer que. Deixa eu, eu falar com, o, aqui. com ele, por favor. É o momento. Eu escuto eu, coisas eu e vejo por favor. É, é só é, isso. Eu escuto e vejo coisas. Mas você. Quando a Ana tocou em. Quando a Ana votou em você, você com raiva votou nela também. Mas eu acho que a sua. No momento da Nath, eu nunca falo nada. É isso, já dei minha opinião. É, tudo bem. que é o jogo. Não estou levando para o lado pessoal e eu acho que as tudo pessoas bem, também não devem levar para o lado pessoal. A gente fala uma coisa aqui, tudo a pessoa bem. pensa, ai, a minha vida, eu não sou tudo assim, que não sei. Mano, é tudo só bem, uma questão bem. de jogo, que é uma fração tudo mínima. Tudo bem, eu, aceito, dentro, seu jo eu aceito o seu voto, tudo bem, estou muito então. triste, decepcionada, não vou mentir. E queria pedir também, Nath, quando, a gente, quando eu estiver falando com as pessoas que foram... Eu não falei nada com Deixa você. Deixa eu falar, eu tava cara. Eu nunca, eu, nunca me prometi, eu nunca me prometi nada que você fala. Eu sempre fui muito educada. Ah, então, menina. por favor, por favor, respeita o meu momento Eu não também. te atrapalhei em nada. Eu tô falando Sim, você baixinho. Você tá incomodada alto. com o meu riso. Porque, é... porque tá aqui tá convivendo assim. A gente tá aqui tem três semanas. Um todo mundo tem direito de falar o que quiser de todo mundo. Agora Vamos lá, Natália. Sua vez de votar. Claro. Ó, meu voto iria no topo. Mas agora vai na Gisele. Por quê? Ah, porque é uma incoerência. Tipo assim, a gente tá três semanas aqui, eu entendo que a gente tá só três semanas. Mas é que a gente não tá falando de profissão, de vida materna, de filho, disso e daquilo. A gente tá falando sobre a perspectiva do jogo. Estamos aqui num jogo, numa dinâmica, onde a gente vai de posição. Hoje eu vejo a Gisele como? Ela roda muito em todos os ambientes, fala que não é igual, por exemplo, teve a prova do círculo, aí ela falou que não tem aliado. Aí depois já tem, aí depois não tem. Aí é uma controvérsia, é toda hora a pessoa, tipo assim, virando e dando discurso bonito, mas fazendo totalmente o contrário aqui, Mari. A gente tá aqui há três falar, semanas, se a gente tem direito, a, gente, falar, a gente aqui tem o direito, assim, de opinar sobre o jogo, sobre o que a gente vê. A gente não tá ofendendo o ser Gisele, eu admiro pra caramba a Gisele, mas a gente tá falando sobre o jogo, a perspectiva de jogo. Eu, a minha relação com o Toca, a gente já tinha conversado, a gente se afastou ainda mais depois da nossa conversa, então por isso seria o meu voto nele hoje. Mas pela questão de eu estar tá simplesmente quieta aqui e eu ri porque ela falou que não tá convivendo, que não convive com ela, eu achei engraçado, porque aqui a gente tá num jogo de convivência. A gente tá num jogo de convivência. Aí eu, porque eu ri por causa disso, aí ela vira e fala que eu sou sem educação. E o Tiago, toda hora ele fica tentando diminuir as pessoas, chamando as pessoas de sem educação. E eu acho que aqui a gente tem o direito de ter a opinião. É só eu isso, eu tentando. simplesmente ri. Só falar, primeiro, da Gisele, só pra defender. Não, nem precisa. Hoje a gente teve uma conversa, eu tô com o Talmo, onde eles, por estratégia, todo mundo tava conversando de, de uma pessoa pra defender alguém do grupo. E ela chegou contrariando todo mundo e falou, ó, oh, eu, meu jogo, eu não vou votar uma pessoa que eu não tenho convicção, que eu não tenho uma coisa em particular com essa pessoa pra fazer jogo em grupo. Então, é, seria injusto eu falar que ela joga em grupo. Pode dar impressão pras pessoas que estão vendo de fora, mas, ninguém mas acabaram isso. de falar isso. Quem falou e, foi e... Eu, eu não. falei que ela é influenciável. Então, ela, no meu ver, é zero influenciável. E, Pode não gostar da pessoa sabe? dela. Muito vitimismo. E aí, outra coisa também, já, já pra deixar claro, Marco, isso relacionado ao Eric, o Thiago, eu defendi o Eric, defendi o Thiago, queria que os dois conversassem, os dois juntos, o que acontece, eu gosto muito dos dois, só que o Eric foi errado com o Thiago, falei pra ele, você foi errado, vai lá pedir desculpa, depois eu falei com o Thiago, o Thiago falou que não mesmo. queria mais conversar com o Eric, Isso que não queria a energia do Eric, e aí as pessoas, tem aqui o tribunal do sofá, chega no sofá, querem julgar... E, e tipo assim, eu dei um ser julgado, não deixam ninguém falar e ainda falo que a gente que não deixa, só pra deixar claro, tá? Sim. Tá e bom, outra, pessoal, eu vou seguir. Isso eu, agora eu preciso seguir com a tá votação. Chato. Quem ah, vai falar pessoa. agora é a Janiele. Depois vocês podem discutir à vontade, não tem nada a ver com isso. Gisele. 
Eita. Janiele. Oi, Mari, boa noite, manhã, boa noite, Brasil. Mari, meu voto hoje é no toco. Por quê? Porque eu acho ele sim influenciável, ele está sendo influenciável pelos meninos, eu tenho um carinho e um respeito, mas ele está sendo. Não ver ele jogando durante esse, essas três semanas. É, e de, de ontem para hoje, que ele falou que formou uma aliança com o Thiago Cego e o Eric, ele perdeu o brilho. Ele está com a energia diferente, que ele não consegue nem olhar na cara da gente, sabe aquele good vibe que ele tinha? Ele perdeu. Então, acho que ele sim, ele está perdido no jogo, ele se aliou, não sei se ele se aliou ao Thiago e ao Eric achando que são muito fortes, porque o Eric voltou e tudo mais. Então, meu voto é nele, porque eu não tô achando que ele está vivendo esse jogo. E uma observação, Gi... É, eu gosto muito de você, você é nordestina que nem eu, mas tem coisas que eu não concordo, eu poderia muito bem votar em você hoje, mas foi o que eu disse que eu não votaria, mas assim, tem coisas em você que está irritando, por exemplo, no quarto você reclama que os meninos estão dormindo e você faz barulho, mas ontem eu vi uma situação assim que eu achei muita hipocrisia da sua parte, porque os meninos estavam aqui rindo, mas como eram seus amiguinhos, você ficou caladinho e participou da conversa, mas quando foi no quarto você saiu irritada, com a cara deste tamanho, então, quer dizer que só, você só vai pro lado que lhe convém, não, então não. se é os meninos do quarto, eu preciso, preciso, eu preciso me defender também, que eu tô também, falando, Mari. amor, peraí você no defender. quarto, não, você vai se defender você no quarto, fi, sai irritada porque os meninos estavam brincando, massa, tudo bem respeito, você estava dormindo, mas e por que quando é seus amiguinhos, a medrada ainda? também ontem saiu, você, saiu super incomodada mas aí, você não. Eu estava ali. Calma aí, você... mas não me pera, 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 Eu não tenho nada a ver com ali. isso. Não. Eu estava ali, você eu brigando, nada falando. Ah, Gisele, você tem que ser mais assim com seus amigos. E não você brigou, no brigou bolo, por causa não. de um pão com a sua amiga. Não, tudo então, bem. Assim, eu cara, brinquei, não, não tem mas nada a ver. Não tem nada a ver, entendeu? Mas graças a Deus eu tenho a lealdade. Não é porque eu briguei com uma amiga que eu vou botar na zona de risco porque eu não sou covarde. Tá entendendo? Agora eu tô falando que, graças a Deus, eu não sou covarde. Eu posso brigar, a gente vai se entender, porque são minhas aliadas e vai ser até o fim, é pra rir, pra chorar, entendeu? Se eu não tenho duas palavras, não, uma, que eu sou uma mulher. Então, mesmo que a gente briga, eu e minhas amigas com o Gabriel briga, a gente se entendeu com o Neto e vou brigar, continuar brigando, mas eu vou com eles até o fim, até onde der, porque é uma coisa que eu não sou, é covarde, trair e fuleiragem, eu não sou. E em relação a você, o que eu não gostei foi porque, quando foi seus amigos ontem, que também eu gosto, tenho respeito pelos meninos, mas quando foi seus amiguinhos, no instante tu participou da conversa, você acordou bem animada, é, com alegria, vai participar, mas quando foi no quarto, tu vinha com a cara deste tamanho, reclamando, batendo no pé. Então, você só faz coisas que lhe convém. Gosto muito de você, respeito você, você não é que nem eu, mas também tem a sua ideia formada, por favor. Mas em relação ao toco, é isso que eu acho. Eu acho que ele é Maria vai com as outras. A posso energia falar, dele está Mari. se perdendo. Posso falar, é mais? Eu preciso seguir Rapidinho, agora. Rapidinho, ela falou tem bastante um... de mim. Minuto. Fala, Dani, fala. Não, Rapidinho. na realidade, não é que a minha energia apagou depois que eu, que eu, que eu fi... cheguei junto dos meninos. Na realidade, o alvo são os meninos e aí acontece que eu, estando com eles, eu viro um alvo. E hoje, as pessoas, como disse do, do Gabriel, pararam de olhar na minha cara, não porque é ficou um sub... Meninos, sub os meninos, os meninos não iam ser. Mas a gente não tem uma vez. Não, 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 Você votou em mim, tô te tratando com respeito, você vai querer me tratando com respeito. Eu também tô tratando com respeito, Eric, pra mim, Diabo, não falei de você, falei da casa, meu amor. Então, o que acontece? Eu, hoje, as pessoas pararam de olhar, vamos dizer assim, na minha cara, de... Porque assim, ficou um subentendido, ah, vai ter vários votos no toco. E aí, uma galera que vai votar já olha, e a galera que sabe que vão votar, já também olha, tipo assim, puta, coitado, puta. E aí fica uma coisa, hum? desculpa, fica uma coisa meio assim, tipo, pô, não vou dar um abraço, olhar na cara, dar um aperto de mão e tal, porque eu sei que a noite vou parecer falso, eu não acho isso, tá de boa. Mas assim, é só isso, gente Tipo assim, eu tô de boa, eu tô fazendo meu jogo, eu tô consciência não, amigo, e tô, tô caminhando. Mas que você tá com... Assim, gente, que bom que eu não posicionei. Eu. Vocês me cobravam posicionamento e eu não quis, não, porque eu tava mas... jogando comigo. Nós temos Aí, agora, um empate acontecendo é aqui, tá? A gente vai seguir com a votação. Vitória. Oi, Mari. Boa noite. Boa noite, família. Boa noite, Brasil. Bom, é, eu não ia manter o voto que eu tive na semana passada, mas aí aconteceram algumas pequenas coisinhas que me fizeram voltar para, para, essa, para esse mesmo nome, que no caso é a Gisele, a gente teve ali uns pequenos atritos por causa dessa confusão de barulho no quarto e tudo mais. E eu já ia citar mesmo o que a Jane falou, que às vezes eu acho que ela é muito seletiva para certas coisas. É, às vezes, uma pessoa faz uma brincadeira e ela acha o máximo, ela ri, se diverte, e outra pessoa faz exatamente a mesma brincadeira, ela não gosta, ela, ela fica braba, ela reclama um monte. É, esse exemplo do sofá foi perfeito, porque realmente ontem ela veio para cá para dormir e ter paz. E aí, paz, tava, não, ali tava, amigos, tava ali os amigos... Tava ali os amigos... Tá, para ficar de, de boa da sua crise de ansiedade. E aí, tava os meninos aqui na sala... 
que são né, amigos dela, e aí eles estavam, tipo, falando alto pra caramba, rindo pra caramba, e se fosse qualquer outra pessoa aqui nesse momento, por exemplo, eu, ou a galera que, que, eu, que eu costumo andar e conversar, ela ia dar um show, Mari. e aí ela levantou super feliz, até Mari. comeu pipoca, ficou eu curtindo preciso... só um minuto. Tá. E aí também tem outro motivo, que é quando eu percebo que ela tá estressada, né? Quando a gente tá tendo algum tipo de, de embate, ela não me deixa falar, que foi o que aconteceu quando a gente teve a nossa pequena discussão. Ela não me deixava falar e, e eu tentava falar e ela não deixava, então ficou uma coisa complicada e enfim, é isso. Mari, quando todo Gisele, mundo... pode falar rapidinho. É, rapidinho. Todo mundo tá dormindo no quarto, tá tudo apagado, tem quatro, cinco pessoas dormindo no quarto. Aqui na sala é diferente, as pessoas estão tá aqui para conversar, falar realmente, não tem nada a ver. Eu acho que é um pouco de consideração. Então, assim, se a gente às vezes tem um empate, porque realmente teve uma cisma, não tem nada a ver, Mari. E eu falo baixinho, os meninos falam alto, mas eles estão aqui na sala, aqui é pra falar realmente, entendeu? Mas, assim, hoje foi uma coisa que me deixou muito magoada, foi que é, tem um instante na, na, perto da cama que tava suja, onde eu sujei? Eu fui limpar, ela disse, ah, engraçada, ela não limpou a estante toda. E era a estante dela, eu não tenho o direito de limpar a estante dela, a minha estante fica desse lado. Eu só limpei o que eu sujei, que foi um prato que eu deixei, exatamente. Deus, eu me Deus. senti super mal. Meu Deus, Deus, Deus. Deus. totalmente do eu... contexto. Totalmente. Que aconteceu. Pelo amor de Deus. Deve se fazer de vítima, eu Desculpa, falei Mari. Eu ah, falei, eu falei, não um tom de brincadeira, okay, brincando até porque se eu fosse limpar ali, Nossa, é, depois que a gente total, terminar, total, a votação, vocês podem continuar discutindo ou se abraçando. Bruno, sua vez. Vamos lá, Mari. É, eu vou votar uma pessoa que declarou né, voto para mim ontem à noite, que foi a Medrado. Ela conversou comigo educadamente. A gente se aproximou nos últimos dois dias, realmente. Mas faz duas semanas já que ela vem, taca voto no Bruno Tala, me, me põe como vilão. E ontem ela disse que votaria em mim por um motivo que eu nem entendi, porque passaram uma informação para ela, eu nunca fiz complô para colocar você em zona de risco e nunca falei mal de você em nada, que pode puxar todas as câmeras. Então ela disse que alguém passou uma informação que ela não quis me passar essa informação, né, porque senão ia expor essa pessoa. Então em função disso eu vou devolver, chumbo trocado, se ela vai em mim, eu vou nela com todo o respeito do mundo. Ok. <risos> Fabi. É, boa noite, Mari. Eu não tenho mais ninguém para votar, tenho, né? não briguei com ninguém, tá tudo em paz, graças a Deus, com todo mundo. Então, só o Tiago e o chumbo trocado. Vai ser assim até... Só isso. Voto no Tiago Servo. Medrado. Oi, Mari, boa noite. Brian Josh, mamãe ama. Seu voto Mari. é o último, tá? Da noite. Tá, Mari, o motivo de eu votar no Bruno Tálamo, achei que ele foi até um pouquinho agressivo no jeito de falar agora. Eu não fui. Ontem você tava tão fofinho na mesa, agora eu te achei um pouco tipo, oh, mas tudo bem, né? Podem existir dois Brunos e tá tudo certo. Uhum. É, o meu motivo do voto eu vou expor aqui porque a pessoa me permitiu. Ótimo. É, Mari, quando acabou a zona de risco, né, a que teve... Já, a pessoa já tinha saído daqui, já estava tudo certo, eu estava até me dando bem com ele, não sou amiga, mas estava me dando bem por convivência. Ele foi questionar a Fabi, perguntando por que, que você não colocou amedrado. A pessoa já saiu pela porta e aí ele foi lá questionar, porque ela tinha dito antes que ela iria em mim, só que a gente super se resolveu e ela não foi em mim. E hoje até ela me confirmou que ele até fez uma cara depois, ela tipo, tem. né... Ela até perguntou, mas você foi na maldade? Eu falei, não eu sei, acho que é. não. Falei, ele quis perguntar por que, que eu não tipo, tive coragem de votar na Medrado. Isso. Aí eu expliquei porque ela tinha me ajudado, tinha conversado comigo por uma situação pessoal e eu não achei que eu deveria é, votar nela aquele dia. Como e aí a isso? Fabi completou para mim hoje. Eu, eu, lembrando que eu perguntei para ela se eu podia expor, né? Porque foi algo que a gente tinha comentado, ela uhum. tinha pedido para não comentar. E aí ela concluiu hoje para mim, dizendo que no final ele fez uma cara meio de tipo, né? Na hora que ela é, falou que não que ia. decepcionado comigo. Decepcionado com ela. Então, é, peraí, Bruno, rapidinho. Não, 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 nem tem um pico, Então, é, eu, eu acho que acabou a zona de risco. A pessoa já saiu pra ele lá, tão preocupado. Nossa, mas por que você não foi na Medrado? Eu não faria, porque eu acho que se eu for perguntar isso pra alguém depois de uma zona de risco, é porque eu quero que a pessoa saia. Lembrando né? que eu não fui fazer fofoca. Você me perguntou, não, não ainda isso. falei que eu não queria falar, mas você tinha falou, uma pode pessoa. Falar. A Fabi falou depois que, que tinha... eles terminaram, quero um A Fabi me falou aqui no sofá, a gente estava aqui, né? Ah, esse pessoal é muito falso, tal. Aí ela comentou, ah, vieram até me perguntar se você. Por que, que eu não fui não você? E aí eu fiz um sinal pra ela e falei. 
tá, mas me fala, quem foi e tal? Ela, eu não quero mais confusão aqui dentro, não quero arrumar treta. Eu falei, não, pode me falar. Ela falou. E eu perguntei se eu podia expor hoje, conversei uhum. com ela de manhã, ela falou que sim. Mas resumindo, o meu voto não é nele só por causa disso. É porque aqui dentro eu tenho certeza absoluta que eu sou um alvo dele. É, eu tenho certeza que eu não sou uma pessoa que ele vai proteger e etc. Então aqui é um jogo, a gente tem que votar. E eu não concordo com algumas falas dele dentro da casa, eu acho o jogo dele duvidoso. Mas eu não tenho nada contra, é só em questão do jogo mesmo. A gente conversar sobre família, filhos e afins, não muda o que eu acho dele. Eu acho o jogo dele duvidoso e o meu voto é no Bruno Tava. Certo? Ô, Mário, okay, Bruno, só você quer falar rápido? Quero, rapidamente. Não, então beleza, isso, isso aconteceu mesmo. Eu, eu cheguei, então, verdade, aceito o seu voto. Eu perguntei pra Fabi, não fiz cara nenhuma, foi talvez não, uma... Foi, eu nem falei não, que... Não, só, só, de, só sua, terminar, peraí. Não, a sua não, cara você foi falou, pra mim, não sim, questão a ela. Não, e, e eu não fiz essa cara nenhuma. A minha dúvida foi só a seguinte, porque a Fabi já foi nossa aliada número um de jogo. Então, a gente conhecia a, a Fabi, não vou expor nada. Não, não gente, pode expor, é, A gente sabia que, eu que a Medrado assim, eu era um voto certo da Fabi. E não, né, exatamente isso no momento que nós éramos aliados até a gente romper aqui. O respeito continua, mas o rompimento no jogo uhum. aconteceu. E ela sempre tinha dito que seria você, sim, que vocês sim. iam brigar. Que... Não, tá tudo e aí, bem. quando aconteceu aquilo lá, e, e ela passou com o colar, eu falei, vai na medrada. Não foi, foi no magrinho. Fumo no magrinho. Aí, eu cheguei e perguntei, foi, por que, que você não foi na medrada se você sempre falou? E ela explicou, porque elas Tudo se resolveram bem. e tal. Foi só isso. E com relação à agressividade, não houve uh -huh. agressividade. Eu falo algo mesmo, mesmo, eu mexo as não mãos, não, não existe isso. Mas mesmo se isso, Bruno, da Fabi me contar... O meu voto ser em você, porque eu Perfeito. acho o seu, o seu jogo duvidoso, me não, desculpa. Não, isso eu achei até coerente, porque você falou uma coisa ontem que eu falei, não falei, nunca falei mal da minha... Agora Mas você... agora você viu o que agora você falou. Agora eu concordo é. e aceito o seu voto, perfeito. E é isso, e... com alegria. E com alegria. Ok, pessoal, ah, é. já temos o resultado da votação cara a cara. Com cinco votos, quem acompanha o Thiago Dionísio e o Eric nessa zona de risco é você, Gisele. Você quer falar alguma coisa, Gisele? Sim, eu quero dizer que o Brasil está vendo, eu estou vivendo isso intensamente, eu estou com a cabeça erguida para ir para a primeira zona aqui na mansão. É, eu não sou uma pessoa influenciável e eu estou vivendo de verdade isso aqui. E o Brasil está vendo. Eu queria agradecer para ficar mais tempo aqui e viver até o final, que é esse meu grande sonho. Obrigada. Bom, pessoal, eu tenho uma coisa bem legal para falar para vocês. Nós, mais uma vez, estamos no Trend do Twitter. Muito bem. E Tiago, Dionísio, Eric e Gisele, vocês estão na zona de risco. E agora eu só tenho um jeito de escapar dela, que é vencendo a prova da virada amanhã ao vivo. Embora. Quem sai vitorioso desse desafio se livra da eliminação e indica outro morador no lugar. E aí sim, zona de risco formada real oficial. Certo? Certo. certo. Por isso, se preparem para enfrentar um grande desafio, tomar uma decisão muito importante amanhã, tá? Por favor, peguem seus colares, eles estão lá no closet, coloquem no pescocinho. Boa sorte, boa noite, um beijinho, a gente se vê amanhã na prova da virada ao vivo. Tchau, gente! Vamos amanhã, 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 Bom, eu acho que às vezes o pessoal, eles não pensam, não fazem muita estratégia, porque vocês perceberam que se a Gisele tivesse votado no Daniel Toco, ela teria empatado com ele e quem teria que fazer esse desempate seria o Ricardo, certo? Que provavelmente não ia saber o que fazer na hora, mas aconteceu o que aconteceu, né? Enfim, como eu disse lá dentro, não tem nada a ver com isso. Beijo, meus amores!